പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകളും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള നാല് ചാപ്റ്ററുകളിലായി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പുതിയൊരു പാർട്ണർ വരികയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു പാർട്ണറെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാർട്ണർ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വർഷവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്റ്റാണ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ നിയമത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നോക്കാം സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഡിഫൈൻസ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് കാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ അപ്പോൾ കുറേ അധികം സെക്ഷൻസ് ഈ ആക്ടിലുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോറിലാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് It defines a partnership as the relation between persons. Two or three people who are doing a business is the partnership. If you are doing a business, you are doing a partnership with the partnership. They agreed to share the profits of the business. If you are doing a business, 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 you are doing a business. The business carried on by all or any of them acting for all. If you want to make a business in the ownership of the business, you will be able to do the business in the ownership of the business. If you want to make a business in the business, you will be able to make a business in the business. If you want to make a business in the business, you will be able to make a business in the business. Let's see what are the first features. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറയുന്നത് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ മിനിമം രണ്ട് പാർട്ണേഴ്സ് വേണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയുന്ന പേര് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്നാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പായിട്ട് വരുന്നത് മിനിമം രണ്ട് പാർട്ണേഴ്സ് വേണം മാക്സിമം നമ്പർ പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ദെൻ എനി അതർ ബിസിനസ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള മറ്റേത് തരം
നൂറ് മെമ്പർമാർ വരെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ടു ബി ഫിഫ്റ്റി അണ്ടർ റൂൾ ടെൻ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് മിസ്ലേനിയസ് റൂൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമൻമെന്റ് പ്രകാരം അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവർ ബിസിനസ്സിലെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമ്പതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സൺസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ് മേ ബി റിട്ടേൺ ഓർ ഓറൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല അവർക്ക് വാക്കാലുള്ള കരാറിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും വാക്കാലുള്ള കരാറിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് കാൾഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ണർഷിപ്പിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ബിസിനസ് അല്ലെ പാർട്ണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് വരും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സിലും ഗെയിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പ് അതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ എഗ്രിമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ കാരിയിങ് ഓൺ സം ബിസിനസ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി ലോഫുൾ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം ഈ എഗ്രിമെന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഐദർ ബൈ ആൾ ദ പേഴ്സൺസ് ഓർ എനി ഓഫ് ദം ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ഏജൻസ് ഫോർ ദ അതർ പാർട്ണേഴ്സ് നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിനും ആ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ആ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി മറ്റുള്ളവരും ബാധ്യസ്ഥരാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സും മ്യൂച്വലി ഏജൻസ് ആണ് ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വരുന്ന ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളും ഉത്തരവാദികളാണ് ആ ഫീച്ചറാണ് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടി ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സംരംഭമാവണം മാത്രവുമല്ല ഓരോ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും അത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസ് മസ്റ്റ് ബി ഷെയർഡ് എമങ് ദി പാർട്ണേഴ്സ് ഓൺ ദ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ അപ്പം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുപാത പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ലാഭമാണെങ്കിലും നഷ്ടമാണെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ദൻ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫീച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് The liability of each partner is unlimited and they are jointly and severally liable for the debts of the firm. ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഓണേഴ്സും എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സും ആ ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകൾക്കും ഉത്തരവാദികളാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദികളാണ് അവർ ഒരുമിച്ചും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അപ്പൊ അൺലിമിറ്റഡ് ലാബി
സെക്ഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ വേണം ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ലോഫുൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ